<risa> pero ¿por qué no la detecto? ¿Qué es que tienen en los planos? Como un, como un... Para que no, no antisensor. ¡Ah! Eso es lo que tiene la otra. Good evening. Yeah. Good evening. How are you today? Okay, fine. Good. You. Good, good. Ah, yeah. Okay, can you hear me? Yes, yes teacher. Very good, good. Good evening, good evening. Welcome back. Thank you for being Thank punctual. You. Thank you for being punctual. How was your day? Fine, thank you, fine. Good, very good. All right, so let's begin. What's today's date? Today is Wednesday. Yes, today is Wednesday. How do you spell Wednesday, Noemi? W-E-N-D-E-S-T-D-A-Y. Okay, good. Do you say W-E-N or W-E-D? W-E-N. W-E-D. Oh, E-D, correct. Yes. Yes. So let, yes. let me put it there for you. Is it capital W or, or, or lowercase? Capital W. Good, very good. <laughs> Wednesday, it's right there, okay? What day is it? What's the day, class? Is it Saturday, Friday? 
Aha. Is it Monday? What is it? ¿Qué día es hoy? Can you hear me? Today is Wednesday. Okay, uh, right in the in the month. Sorry, the month, not the day. What's the month? March. March. How do you March. spell March? M A R C O H. Good. M A R C H. Capital M or lowercase? Capital M. Capital M. And what's the date? What's the date? 30. 30 or 30th? 30th. Yes, very good. 30th. 30th. You can say 30th, 30th or you can say 30th. The two options are good. 30th. Wednesday, March 30th. What's the year? 2022. Exactly. Very good. What time is it? <clears throat> Ten, what time, what time 10 is it? 10.04 minutes. 10.04? Uh, uh, sorry, 8, uh, 2, 4 minutes. Uh-uh. 8, uh, 4 minutes. 8, oh, four minutes. Oh, four. 8, oh, four. Oh, four. Oh, four. Okay, very good. Thank you, Noemi. 8.04. All right, good. What topics did we cover yesterday? What topics did we cover yesterday? Simple past. Simple past? Uh, no, no, no. Is a good employee. Oh, uh, characteristics. Yeah, or or profile of a good employee, right? Right. So, what are some of the components that a good employee needs? <coughs> what are the components that a good employee needs? Be responsible. One more time, Kenya. Be responsible. Be responsible. That is correct. That is very, very important. Yes. What else? Have enough knowledge about the work that the that he is going to do or perform. Yes. Good. Very good. Anything else, people? Questions or comments about yesterday? No. Leadership. Leadership. Yeah, leadership. Yes. We need good leadership in your companies. We need good leadership in your companies. Yes. Okay. Did it rain today where you were? Did you receive rain today? Yes. What yes, part? I was received rain in Apaneca. Apaneca? In Apaneca, uh, five, five, uh, five thirty. 30. Five what? Five thirty. In the morning? In the morning. The rain? Yes. Oh my God, that's very early. Yes. You know, it rained here in San Salvador around night in the morning or a little bit before, like 8.30, 8.30. Yep, I was in my house. Okay, questions or comments, people? 
mencionó que estos blindados pueden pasar por casi cualquier terreno. All right, so let's begin. All right, let me see if I can find this here. Okay, share screen. Mm -hmm. Now we go to download. Okay, can you see my document? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, this is information related to ED pronunciation. Did I share this with you before? Did we use this in class before? Ocupamos esta página ya anteriormente. No, teacher, que yo recuerde, no. No. Okay. Okay, when we're speaking in the simple past tense, you can use regulars or you can use irregulars. What's the difference between regular and irregulars? The endless ED. Okay, what finishes in ED, regular or irregular? Regular. Exactly, regular. So listen to the introduction, listen to the information next to the picture. It says Elizabeth graduated last summer. I'm using a different computer. Se puede poner in, in silence, please, porque no, no encuentro cómo ponerlo silencio, silenciarlos. Okay, it says Elizabeth, gra thank you. Elizabeth graduated last summer. I wanted to take her picture, so she smiled and I photographed her with some of her friends. Graduated, wanted, smiled, photographed. ¿En qué terminan todos ellos? What are the last two letters? In wire. Wire. What are the two letters where they finish? Mm -hmm. uh -huh. What are the two letters? The e final two letters. ED. ED. Now, if you analyze, you say graduated. Okay, listen carefully. Graduated, wanted, smiled, photographed. Todas terminan en ED, pero ahí estamos aplicando three different sounds. What is the past tense of graduate? Why there? What is the past tense of graduate class? Can you hear me? Can you hear me? Okay, what is the past tense of graduate? Do you understand the question? Graduated. Graduated. Exactly. Yes, you're producing an extra syllable. The same thing happens with want. The past tense of want is wanted. Wanted. What is the past tense of smile? Smiled. 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 Suena Mayor. una de solita. And the Mayor. last one is photographed. 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 What is the pronunciation of ED? ED. What is the pronunciation of ED no. when you say photographed? 
como T. Como una T. It's a T. <coughs> Entonces, It's. fíjese bien, la imagen se divide en tres categorías. Number one, si el verbo termina con cualquiera de esas, helped, washed, and cooked, esas ED va a sonar como una T solita. ¿En qué situación? Cuando el verbo termine en cualquiera de esas seis terminaciones. Number two. Fíjese bien cómo cambia el número dos. Si el verbo tiene cualquiera de esas uh, terminaciones. Or. A, E, I, O, U. Entonces usted va a decir. Played. Lived. Rained. So how do you say yo jugué dos horas? I played, I played two hours. hours. I played two hours. How do you say yo viví en Lourdes antes? I lived, I lived in, in Lourdes, Lourdes before. Six, um, before. Before things. Uh -huh. Okay, so I lived in Lourdes. How do you say llovió esta mañana? It's raining. It's, this it's morning. Rained. It rained. It rained this morning. It rained this morning. It rained this morning. And then sound number three. Ahí aparece, mire. Uh, si el verbo termina in T or D, T as in tango or D as in delta, la ED se la va a pronunciar tal como se pronuncia. Waited, wanted, needed. Are the instructions clear? Tome la imagen a esta hoja para que la agarre como referencia o tómele una foto con su celular, lo que se le haga más práctico. Thank you, teacher. Clear, teacher. Thank you, Thank you teacher. Sure, no problem. Ok. So, vamos a aplicar, vamos a poner esto en práctica. Pero no. Y eso. Eso lo des desestabiliza a quién? A los robots. Entonces, como ya no tienen que hacer energía, la van a tener los soldados ya son más penetrados. Y mueren al instante. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toda la energía que había. 2, 4, 6, 7. No está ahí nada. One, two, three, four, five, six, seven. One more. Okay, can you see the chat? The Zoom chat. You have paint, deserve, want, need, study, work, obtain, install, delete, and investigate. Any questions about vocabulary of these uh, verbs? No se ve de qué está hablando, licenciado. Eh, de las palabras que les acabo de enviar al, al, oh. al Zoom chat. Ok, ok, ok. Any questions or comments? 
Entonces, según la, la página que les estoy compartiendo ahorita, usted va a clasificar cómo se pronuncia esos verbos en tiempo pasado. Are the instructions clear? Yes, teacher. Ok, go ahead, please. Teacher. Yes. Did someone call me? I heard a teacher. You guys finished? Yes, teacher. Okay, what about the others? Have you finished? Teacher, I have a question. Ask me, please. In the case of uh, why 
is a vowel sound. Uh, which one? Uh, why? It, it's a it's a vowel sound. Yes. Uh, would be D. It should be D. Yes. Okay. Thank you. Mm -hmm. All right. One more minute, people. One more minute. Okay, so here we go. I'm gonna assign you to work in pairs. Si Delmi estuviese trabajando con Judy, uh, Delmi le va a decir, mire, el past tense de paint is painted porque según la regla dice eso. Después Judy le va a decir, y el past tense de deserve is deserved porque la regla dice esto y aquello. Give me a second. Thank you for being present, people. Give me a Did second. You? Yes. Sí, yo le escribí un mensaje que a las ocho y media tengo una evaluación de tesis. Ok, ¿quién me está hablando ahorita? No lo logro ver. Elsa. Ok, good Elsa. Voy a estar conectada, pero solo escuchando okay. mientras no, ellos tengo la tesis. No problem. Ok, gracias. Sure. Let's see this here. Va, entonces, ya que dice Elsa, entonces vamos a cambiar esto para acá. And this person is going to go here. Okay, so room five and room four. All right, here we go, people. Practice your pronunciation. Kenia, William Perez, Carlos, Jose, Juan Ricardo, you need to go to your rooms. I have to click in sala de grupos reducidos. Yes.
Y yo tengo dos días de... Hello, William. Hello, teacher. How este, are you? Teacher. Hi. Okay. Este, tenemos una ah. duda con la... En mi okay, caso, what... yo ahorita... Perdón. En la clase. En mi caso, yo ahorita voy entrando a la clase, entonces no, no sé qué es lo que se va a hacer. Ah, ok. Al, al, ¿Cómo se llama? Al chat de Zoom les envié 10 diez, diez verbos. Entonces, según la página que les estoy compartiendo ahorita, que cómo se clasifica el ED en tiempo pasado, usted tiene que hacerlo. Me explico. Ah, ok. Eh, Tenemos que hacerlo en tiempo pasado. Correcto, pero, pero tiene que clasificar, lo que tiene que hacer exactamente es clasificar cómo suena el ED. Uh, según okay. esta página que les acabo de, de que les estoy mostrando. Uh, Puede ver la página. <coughs> donde aparecen unos chicos graduándose. Sí, ah, de eso es como el Pero esa, no encuentro. Permítame, ahorita vamos a ver. Y los verbos que dice. No los encuentro. Vamos a ver, permítame. ¿Cómo hago para...? Estoy ocupando una computadora diferente. And I have problems to find the icons este. for the control. Give me a second. Le voy a tomar una foto a la, a la, a la página y se lo voy a enviar al, al chat. Okay. Entonces, según Pero esa página, que... ahí les explica cómo Pero suena los... No lo veo. Ahorita. Ahorita se los acabo de enviar al WhatsApp chat. Sí. Y este, y la lista de los verbos. Los escribí en el, en el chat de Zoom. Sí, pues no. Los pueden ver. Ah, aquí está. Yes. No, teacher. Oh, yes. Vamos a ver, mire, que me está costando como. Sí, los verbos no estamos en la sala reducida. No, no lo Ahorita, ahorita vamos al chat. Ahorita se los envío. Me van cerca. Ahorita se los acabo de enviar al WhatsApp chat. La lista de verbos que tienen que clasificar. Ok, teacher. Quiero ver. Karen. No, no, en el Got WhatsApp it, chat. Yes, en el WhatsApp. Ok, good. Very good. Thank you, teacher. No problem. You're welcome.
All right, all right, people. Let's check the, the endings. So you have three different uh, possibilities to classify ED in past tense. What is the past tense of paint? Painted. Painted, yes. Deserve. Deserved. 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 Want. Wanted. One chest. Need. Needed. 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 Study. Studied. 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 Teacher. Yes. In need. Dijo needed. O needed. 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 Y ese que el, el, la pronunciación del ED, cuando se suena la, la, la sílaba extra, se escribe ID, pero esa I es solamente el, el símbolo fonético. La verdadera pronunciación es ED. Mm, needed. Okay. Needed. Studied. Okay. No, la pronuncia es al final, teacher, cuando... No, this is past no. tense. Este es, es el, este es el pasado. La S y la ES se aplica cuando estamos hablando en tiempo presente. Okay. Sir, I have, a, I have a question. Yes, what's the question? <coughs> en el caso de study, eh, se, sería que cambia la Y por I, E, D en este caso. A la hora de escribirla, sí. You change uh -huh. Y and you put I, E, D. Sí, okay. es correcto. Studied, worked, obtained, installed, deleted, investigated. Ya no le escucho. <coughs> Questions or comments? Eh, todavía no me queda claro, Ticha, el sonido de, del, del ID. Ok, ahorita le voy a explicar de nuevo. Permítame, voy a sacar otra vez la página. Please pay attention. Todos ponen atención. Una segunda explicación no le daña a nadie. Ok, tenemos el verbo regular. En tiempo pasado, nosotros lo conjugamos poniéndole una ED. Wanted, help, left, uh, waited. Todos esos son verbos regulares. La ED, no sé qué, voy a ponerlos en silencio. Porque no... Please, teacher. Recuerde que si está en un lugar donde hay gente cerca que están platicando, le voy a agradecer que mantenga su micrófono en silencio. Fíjese bien, el verbo regular es aquel que para conjugarlo a tiempo pasado, solamente le voy a agregar una E de al final. La pronunciación de esa E de al final tiene tres posibilidades. Can you see my document? ¿Pueden ver el documento, el que les estaba compartiendo al inicio? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Ok, yes. so, number one. Yes, teacher. Si el, si el verbo tiene cualquiera de esas seis terminaciones, P, K, F, S, S, H, o C, H, esta E, D, que está al final, va a sonar como una T. Entonces, usted ya no va a decir help it. No va a decir wash it, no va a decir cook it, sino que va a decir helped, washed, and cooked. That is the first sound. Ese es el primer sonido. ¿Cuál es el segundo sonido? Ahí está, el número dos. Si, ti, si el verbo tiene cualquiera de esas terminaciones, incluyendo A, E, I, O, U, que son las vocales, la ED va a sonar como una de solita. Entonces usted va a decir, ya no va a decir play it, ya no va a decir live it, ya no va a decir rain it, sino que va a decir played, lived, and rained. Played, laid, rained. Played, lived, rained. Played, lived, rained. 
Entonces, es de esa manera, con esta regla que les acabo de explicar, cómo es que suena la ED en tiempo pasado. Played, lived, reigned. En sound number three, en este caso, si el verbo termina en una D o en una T, como son los tres ejemplos que nos están dando, wait, want, need, entonces ahí esa ED suena tal como se escribe. Waited, wanted, needed. Entonces, ¿cuándo se pronuncia la ED como una T? Cuando el verbo no tiene vibración. Help, wash, cook. Ni la P, ni la SH, ni la K tienen vibración. Entonces, cuando no tiene vibración, la ED suena como T. Number two, ahí es lo contrario. Ahí sí hay vibración. Entonces, el ED, play, live, rain, eso sí vibra. Entonces, cuando vibra, esa ED suena como una D. En the last one, ahí estamos pronunciando una sílaba adicional, una sílaba extra, cuando el verbo automáticamente termina en D o en T. Questions or comments? Esto no nos ayuda cuando, cuando los verbos son irregulares. Cuando todo. los verbos son regulares. Ahora, fíjese bien, yo en un examen eh, lo he hecho, les he tirado cascaritas a algunos estudiantes que les pongo, digamos, los 10 verbos que les puse ahorita para ejercer, que ustedes practicaran y también le incluyo write o cualquier otro verbo que sea irregular. Entonces, ¿con qué intención lo hago? Porque usted tiene que tener en mente que estos tres sonidos aparecen solamente con verbos regulares. Con el irregular, uh, su forma cambia. What is the past tense of right? Wrote. 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 Entonces, Wrote. ahí no tiene usted por qué estar clasificando el ED porque solo aplica para regulares. Son los irregulares, es una versión diferente. ¿Ya? Yes. En el caso de investigate, uh -huh. investigate, ahí termina en vocal. Termina en T. Muy buena observación. Fíjese bien. Nosotros estamos clasificando el último sonido que oímos, no el último sonido que vemos. Entonces, cuando decimos investigate, la letra E es muda. Entonces, el último es una T. Entonces, y dice la regla que si hay una T o una D, automáticamente la ED se suena como tal como se escribe. Anybody else? ¿Alguien más? Yes, teacher. In the, en el caso de study, la pronunciación sería study. Yes. Ok. Yeah, uh, porque study, what, what is the last sound that you hear in study? Uh, Consonant or vowel? D. Consonant a. or vowel? E, e. Vocal. E. It's a vowel, exactly. Uh -huh. Entonces dice la regla, ahí está en el número dos, en el cuarto uh -huh. número dos, dice, or a vowel sound. O un sonido de vocal, entonces, uh, ¿cómo se llama? Suena como una de solito. Sí, pero a la, a, a la escritura sí debe de llevar ED, ¿verdad? Al final. Sí, el, el, el la escritura, ahí le pongo study. En la escritura termina en ED, pero tenemos que uh, eliminar la Y. Ok. Questions or comments. Thank, thank you. Questions or comments? No question. Teacher. En yes, el sir. Caso, uh, en el caso de a need, a neither. O uh -huh. word, a word, go, este go, se le agrega siempre el dead. Todo lo que es verbo regular, siempre usted lo va a conjugar poniéndole la ed al final. O sea, se va a border, border. 
No. ¿Ah? Se pronunciara would. Pero ¿de cuál verbo está hablando ahorita? De regular. Pues sí, pero ¿cuál? Del word, del trabajo va, de word. Oh, word. 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 Ah, pues sí. Yep. Thank okay. you, teacher. Sure, no problem. Anybody else? Any other questions or problems? Esto lleva mucha práctica. Pero cuando usted esté practicando pronunciation, agarre esta imagen de referencia y usted puede hacer lo mismo que acabo de hacer yo. Escribo una lista de 10 verbos regulares y como meta suya es clasificar. ¿Cómo pronunciaría este verbo en, 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 en past tense? Questions or comments, people. No. Ok, vamos a pasar lista. Give me a second. Ya les envié las notas a uno, dos, tres, cuatro diferentes grupos. Ya les voy a decir los nombres de las personas que, que lo tengo uh, como recibido. Y los que no mencione, pues después me... me me, me lo pueden reenviar. Ok, vamos acá. Alex Martínez. Alex Martínez. Ok, Francisco Godínez. Francisco Godínez, ok. Delmi Gómez. Present. Good. Kenia Ruiz. Present, teacher. Good. Juan Delgado. Present, teacher. Good. William Pérez. William William. Susana Jiménez. Here, teacher. Good. José Corea. Present. Thank you. Judy Cuellar. Present, teacher. Thank you. Carlos Avendaño. Present, teacher. Very good. Lisa Merino, ya pidió que está bastante oyente. Noemi Vázquez. I'm here, teacher. Good. Ruben Campos. Present, teacher. Good. Helen Barraza. Teacher. Okay. Moises Rodriguez. I'm here, teacher. Thank you. Maricela Velázquez. Present, teacher. Very good, thank you. Rafael Barrientos. Present. Good. Iris Cañas. Present. Mm -hmm. Reina Martinez. Present. Good, thank you. Juan Ricardo Alvarenga. ¿Están mirando los aviones? Present, sure. Ok, motores, thank you. Carmen Calderón. Present teacher. Thank you. Andrea Vázquez. Me he visto Andrea hoy. Ok. En Ana Mercedes Amaya. Present. Thank you. All right. Let's continue. Mm. Share screen. Ah, no, 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 no. Give me a second. Okay, do you guys remember there is, there are? Do 
you remember Eso, Gary, aquello. Excuse me? Not exactly. There is, is a four singular. There are, is for plural. Okay, very good. And what is the function? Give me a second. Where? Para qué no sirve there is there are? There is there are. Demostrar un lugar. Okay, la ubicación ser. de las cosas, sí. Okay, la Demostrar ubicación de las cosas. Demostrar un paisaje. Demostrar okay. un paisaje. Okay, so usted dice there are 14 states in El Salvador. There are 14 states in El Salvador. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que hay 14, 14 eh, eh, departamentos en El Salvador. Exactly. There is, there are. Let me se lo pongo aquí en el, en el, en el chat. There is. There are. There is one dog in my house. There is one dog in my house. ¿Qué digo ahí? Hay un perrito en su casa. Uh -huh. There are two cats in my house. There are two cats in my house. Two cats in su casa. Uh -huh. So plural. there is is for singular, there are is for plural. Ocupamos there is, there are para hablar de la existencia de, de algo. Si yo le digo, there are 14 states in El Salvador, hay 14 departamentos en El Salvador, es porque 14 departamentos existen. There is, there are. There is a big group in office. Y 262 municipios. Uh -huh. There is a big problem in the office. ¿Qué digo ahí? Un problema grande. En el Un problema grande. Usted llega a su casa, se quiere lavar las manos, abre el chorro, pero solo le sale aire. ¿Cómo va a decir? No hay agua. No hay water. Are no water. Ajá, uh -huh. how do you say no hay agua? Are not water. There isn't water. There isn't water. Todo lo que sea singular. Y en el momento que usted está hablando no existe, usted va a decir there isn't. What about the other one? Ya son las 9.30 de la noche y usted sigue esperando bus y usted le dice a su compañero there aren't any buses. ¿Qué le está diciendo ahí? No pasa ni un, un transporte. ¿Qué le está diciendo ahí en español usted? There aren't any buses. No está pasando. No hay buses. No hay buses. No hay buses. ¿Ah? Entonces yo le pregunto a usted. Is there any book in your house? Is there any book in your house? ¿Qué le estoy preguntando ahí? Si hay un, un libro en su casa. Ajá. O le puedo preguntar, are there children at your house? Are there children at your house? ¿Qué le estoy preguntando? Hay niños en su casa. Que si hay niños en la casa. Exacto. Entonces, vuelvo a repetir. There is, is for singular. There are is for plural. There isn't is for negative singular. There aren't is for negative plural. Si yo quiero hacer una pregunta singular, yo le voy a preguntar, is there? If it's plural, I will ask you, are there? Any questions or comments? 
question. All right, give me a second. Oh, not this one. This is it. So can you see the image? Can you see the image? Yes, teacher. Okay. A ver, a ver. So what we will do, según la foto que usted está viendo ahí, usted va a poner there is or there are. There isn't or there aren't. I don't see the email. I, I you see. don't see the image? No, teacher. No. Okay. Or maybe, I don't know. Okay, the give me a second. System, song, volume. Okay, can you that see it now? The... Yes, right now, yes. Okay, yes, entonces, teacher. if you can take a screenshot, that would be great. Si puede sacarle un screenshot, sería bastante bueno. Um, let me prepare the pairs. Hay una imagen que no deja verlo bien, teacher. Vamos a ver. Ya se quitó, ¿verdad? No, permita. Sí, ahora sí. Sí, sí. Bye. Ok. Ok, no estén escribiendo en el documento. Vamos a ver. Ah, <risa> Se me macho. Ok. A ver, a ver. Ok. So I have... 21 people recreate. Let me check. Oh, Elsa dijo que estaría de oyente. So, hacer estos cambios, make these changes. Sir. Yes. Uh, are there only 12 examples? Uh, I think so. Let me check. Sí, ahí en esa 12 nos vamos a quedar. Only 12 okay. items. Yes. Thanks. All right. All right, give me a second. All right, here we go, people.
Okay, let's wait for your classmates to return. Teacher, queremos saber lo del examen. Ok, uh, les decía temprano de que ya le voy a decir las personas que encontré el, 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 uh, los que ya les entregué la nota. Ahorita les digo. Tengo a William Pérez, Alex Bonerge, Andrea Vázquez, Noemi Vázquez, Rubén Campos, Reina Martínez, Aires Cañas, Juan Ricardo Delgado, <coughs> Judy Cuellar, Helen Barraza, Kenia Ruiz, Elsa Merino, Rafa Barrientos, Carmen Calderón, Ana Mercedes Amaya y Carlos Avendaño. Ya son las personas que encontré el, el examen. La persona que me lo envió, si su nombre no lo aparece, si no, no aparece su nombre, dígale a la persona que lo envió que me lo vuelva a reenviar, por favor. Dice, ahorita se lo reenvío de nuevo. ¿Y a dónde mandó las notas? Eh, se la devolví a la persona que me lo envió en nombre del grupo. Esa persona tuvo que haberle ya comunicado a ustedes. Ah, teacher, solo que yo se lo envié y hasta thank you me puso. Pero quién, quién uh, y iban los nombres de todos, Delmi. Sí, yes. Ok, me lo puede volver a reenviar, por favor. Ok. Yes. Y lo mismo para los que no aparecen todavía. Díganle que me lo vuelva a enviar porque lo anduve buscando y no lo encontré. Ya por eso este, ¿O escuchó su nombre? Sí. Ok. All right, so. Uh, any questions or comments about uh, 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 there is there are? Give me a second. Okay, vamos acá. Why this? Uh, Should be give me a sec. No, this is not it. The book is. Ni esta. Aquí debe de estar. Ok, can you see the screen? There is there are. I am. Uh -huh. I can see the book. The who? The book. Ok. Present progressive. Okay, present progressive. Okay, ahorita deberían de estar. Can you see it now? Okay, okay. Yes, teacher. Right okay. Now, yes. yes, yes. Okay, very good. Thank you. And, and I'm using a different computer, and that's why I'm taking longer than than usual. So please understand me. Uh, number three. What is the answer for number three? Uh, there is a big tree. Okay, number four. There, there are. are. There are. Good. Number five. There is. There is. There is. Number six. There is. There is. There is. Number six. A young. Yes, there is. Number seven. Yes, there is. There, there are. are. There are. There are. Okay, number eight. There, there are. are. Okay, number nine. There, there aren't. There aren't. aren't. Remember, uh, when you say are, how many syllables do you hear? Are. How many Two. syllables? Listen carefully. Are. Uh. Two syllables. Mm -mm. Listen no. carefully. 
Are. Okay, les vuelvo a preguntar. How do you identify ah. the number of syllables in a word? How do you identify the number of syllables in a word? One, one syllable. Okay, ¿cómo identifica el número de sílabas en una palabra usted? Uh -huh. Mexico. How many syllables in Mexico? Three, teacher. Three. ¿Cómo sabe que es tres? Tres is good. How do you know? Consonante y vocal. En inglés, el número de vocales que suenan indican el número de sílabas que tiene la palabra. E, I, O. Mexico. Mexico. Uh -huh. So, uh, a R R usted dice A R E usted dice R. R. La letra E es muda. Lo mismo sucede si es negativa. Usted tiene que decir aren't, not aren't, porque no son dos sílabas, es solamente una la que suena. Aren't. 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 Y esta es una de las cuestiones del inglés que cuesta mucho a uh, llegar a donde tenemos que estar porque generalmente decimos aren't pero no es aren't, it's not aren't it's aren't aren't Thank you teacher, es primera vez que, lo, que nos explican quizás de esa manera bueno en mi okay. caso eh, o sea, siempre decíamos aren't porque así quizás estábamos como, como nosotros, ¿verdad? escuchando sí, 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 sí claro y a mí no me crea lo que le estoy diciendo. Puede irse a una, puede irse a un diccionario, poner la palabra R en forma negativa y el diccionario le debería de estar poniendo la pronunciación y va a ver que la letra E no está incluida. R. R. Ok. Um, Thank you. You're welcome. Uh, so what is number eight? ¿O en cuál número nos quedamos? En nine. En the nine. Ok, there are or there aren't. There aren't. There aren't. There are. There aren't. What about number 10? There are. There are. There are. There are. Ok. Uh, 11. There is. There is. There is. En number 12. There, there is. is. There, there is. Isn't. Very good. Very good. Nice. Why the number nine is there are balloons in picture A? No, number nine is there aren't. There aren't. Negativo. There, there isn't. Aren't. There aren't. Okay, there aren't. Yeah, there no, aren't. I, no hay vejigas. There aren't balloons. There aren't. There aren't. No. Aren't. There aren't. There. Okay, teacher. Okay. All right. So let's continue. Now it's time to use the book. Can you see the book now? Yes, yes, teacher. Okay. Yes, teacher. What did we say yesterday about the present continuous? What did we say? ¿Qué dijimos acerca del presente continuo? Que se puede utilizar para, para un futuro. futuro Exacto. Exactly. ¿Con qué condición? What is the condition to use present continuous for doble función? Doble Tiene que hablar del función. tiempo. Ajá. Tiene que mencionar un time expression. Tiene que mencionar una expresión de tiempo que lo lleva automáticamente a, a futuro. En este caso, vamos a ocupar presente continuo o presente progresivo. To talk about actions that are taking place right now. Si usted lee el periódico, hay un sinfín de cosas sucediendo en nuestro país, en el mundo. Uh, so right now, we're going to do part five. I need a volunteer to answer, to read part five, please. Me, teacher. Go ahead, please. 
write sentences using the present pro progressive forms of the verbs in parentheses. Very good, thank you. So we have six different verbs. We have plan, call, call check, check, write, send, speak. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Usted va a hacer una oración con cada uno de esos verbos según lo que usted está haciendo en su vida. No estoy planeando comprar zapatos nuevos. O puede decir, estoy planeando salir a la playa este domingo que viene. So, cualquier cosa que sea cierta acerca de su vida, you make one positive sentence or negative if you want with the present continuous form. Any questions or comments? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Va a ser una oración con cada uno de los verbos que están ahí en los six items. Yes, teacher. Go ahead, please. Yes, but it... Yes, teacher. Good, thank you.
Let me know when you finish. Finish. Okay, when you're ready, please write three sentences in the chat. No importa por donde vaya ahorita, write three sentences in the chat. Okay, I'm planning to visit my parents next week. He's calling on Monday. He's calling on Monday. I'm checking my homework tomorrow, okay? I'm checking the budget on Saturday. I'm writing the emails in the mornings. I'm sending the informs the next Monday, next Monday. She's calling me to go to the cinema. Uh-huh. She is planning for the weekend. I am calling my mother. He's checking the inventory. I'm planning my vacations. You see this here? I'm planning my vacations. She's sending the package. I'm writing the best letter of my life. Very good. I'm planning to go to Colombia this year. I'm checking the cameras in my job now for an incident that happened. I'm writing a report about the incident now. Very good. We're planning to go to the beach on vacation. I'm planning to go to the beach on vacation, okay? I'm writing a note to my son's teacher. Very good. Anybody else? Anybody else, people? Anybody else? A ver, los demás, where's the rest? I'm calling my brother tomorrow. The security guard is checking the cameras. The frutat. What does that mean? I'm talking to you at night. You're speaking English in your next class. Very good. I am planning to study a master's degree in 2023. Very good, okay, okay, Carmen, Friday. 
I'm planning to eat avocado for lunch tomorrow. I'm writing six sentences with, with the present progressive. I'm speaking English with my INSA4 colleagues. Very good. We are writing a letter from this February. I'm calling my father for his birthday. Very good. Nice. Uh, un par de typos, un par de errores a la hora de digitar, but uh, don't forget, present continuous, tiene que usted escribir siempre verb to be, and the main verb is always ing. Questions or comments? No. <coughs> All right, so now we're gonna do a listening exercise. The listening exercise has only uh, two questions, two questions. Uh -huh. A second. Okay, there is a small audio. You have an evening person and you have a morning person. What is the characteristic about a morning person? Uh -huh. They wake up early. Very good. And what is an evening person? The opposite. Very good. The opposite, a they like do things at night. Exactly. So listen to the audio and take notes. Listen to the audio and take notes. Ahí está el audio en el WhatsApp chat. Go ahead. You guys ready?
Do you guys finish listening to the audio? Or do you need a couple of more minutes? Yes, Francis. No, oh, Francis. Did you finish with the audio? Eh, teacher, eh, yo casi no le entendí mucho el audio. Okay. Okay, I'll give you two more minutes. There were two minutes más. Go ahead. Okay, okay, thank you. All right, let's analyze the questions. Uh, why does she say she's an evening person? Anybody? Anybody, anybody? Okay, why does she say she's an evening person? Huh? Because she wakes up before that the six. Uh huh. Of the morning. What time does she go to bed? What time does she go to bed? Uh huh. Ten in the morning, teacher. Okay, that's the time she wakes up. But what At time does she go to sleep? 2 a.m. 2 a.m. 2 a.m. That is correct. Um, and the second one, why, what time does she uh, wake up? Uh huh. Why does she say she's a morning person? She says she's a morning person because she wakes up uh, before before, the six, before six. Yes, 
Exactly. So she says, I'm don't more say, introvert. Don't say, she don't say uh, what time she go to sleep. Right. She only says the time that she wakes up. Yes. That I, is get it. I get the it. I get it. The other says uh, she sleep at the two of the morning. Right. Right. She what about sleep. you guys? Are you a morning person or evening person? You guys. Um, both of them. Uh huh. <laughs> okay. Sometimes I sleep late. Sometimes I sleep. I sleep soon. Okay. But what normally, uh huh. Eleven. That's a little uh, bit late. In the night, twelve. Midnight. Yep, it is Depends. a little bit late. <laughs> yes. All right, anybody else wants to share whether you're a morning person or an evening person? No? All right, so we got a couple of more minutes. Let's begin. Um, let me see, where is this? Okay, right here. Part six says the following. This is going to be your homework number three. Fíjese bien. Part six is going to be your homework. Write a seven line paragraph about the activities you're doing these days. Use present progressive. Esta va a ser su tarea, va a ser su tercer nota evaluada. And uh, start doing it right now. Todavía nos quedan siete minutos. Empiece con la parte seis. Un párrafo de siete líneas acerca de las cosas que usted está haciendo en estos días. Use present progressive. Let's go. Si puede terminarlo en estos minutos que nos quedan, do it and send it to me. In the chat, teacher.
Okay, let me take attendance for the second time. Uh, Alex Martinez. Okay, he's absent. Francisco Godinez. He's absent too. Delmi Gomez. Present. Kenya Ruiz. Kenya, Kenya. Present teacher. Juan Delgado. Present teacher. Present. William Perez. Present. Okay. Susana Jimenez. Susana Jiménez. Jose Corea. Present. Judy Cuella. Present teacher. Carlos Avendaño. Carlos, Carlos. Present teacher, perdón, es que estaba trabajando en el, en el okay. párrafo que había dicho. No problem. Uh, Elsa Merino, are you here? Okay. Noemi Vázquez. Present teacher. Okay. Uh, Ruben Campos. Present teacher. Good. Helen Barraza. I'm here, teacher. Good. Uh, Moises Rodriguez. I am here, teacher. Good. Maricela Velasquez. Maricela, Maricela. Okay. Rafa Barrientos. Present. Iris Cañas. Present. Reina Martinez. Present. Uh -huh. Juan Ricardo Alvarenga. Juan Ricardo. Carmen Calderón. Present teacher. Andrea Vázquez. Present teacher. Huh? Hello. And Present. Ana Mercedes Maya. Present. Okay, good. So, um, any questions so far? Preguntas hasta ahorita. No. So, no. okay. Thank you very much for your time. We continue tomorrow, same place, same time. Have a good tomorrow. night. Can you hear me? Good night, everybody. Good night, everybody. Good night. 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 Thank, Thank you. you. Thank you. Teacher, al eh, chat de WhatsApp le mandé el párrafo. Okay, very good. Thank you, Carmen. Okay, teacher, see you. Tomorrow, see you tomorrow.